வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் நமது வேதம் புதித்த சேனலில் எல்லாருக்குமே பயன்படக்கூடிய ஒரு தகவல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே தலைமுடி பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருக்கிறது இந்த பொடுகு தொல்லை அந்த பொடுகு தொல்லைனால் தலைமுடியில் நிறைய பிரச்சனை வருது பார்த்திங்கன்னா தலைமுடி உதிர்றதாக இருக்கட்டும் இல்லை சரியாக முடி முளைக்காமல் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஸோ பொதுவாக இந்த பொடுகு தொல்லை ஏன் இருக்குது இதை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே பார்க்கலாம் பொதுவாக அந்த தலையில் பொடுகு இருக்குது அப்படின்னாலே அவங்க வந்து உடல் சூடு அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வரும் நம்ம உடல் சூடு வந்து எப்போதுமே உடலை விட தலைப்பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த தலையில் உள்ள அந்த ஸ்கேல்ப் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகி சின்ன சின்ன பீசஸாக அப்படியே நகர்ந்துடும் அதுதான் வந்து நமக்கு பொடுகு தொலையாக வருது இதனால் வந்து தலைமுடியோட அந்த முடியோட வேர்க்காம்புகள்லாம் பாதிக்கப்படுது அதனால தான் வந்து முடி வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப குன்றி போகுது பொதுவாக உடலில் வாதம் மற்றும் கஃபம் இந்த ரெண்டும் வந்து தன்னோட நிலையிலேருந்து மாறுறனால தான் இந்த பொடுகு தொல்லை வர்றது ஒரு காரணமாக இருக்குது இந்த பொடுகு தொல்லையிலேருந்து நம்ம நிரந்தரமாக குணமடையணும் அப்படின்னா அது எக்ஸ்டர்னலாக அதாவது வெளியில் ஏதோ எண்ணெய் பூசுறனாலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மருந்து எடுத்துக்கிறனாலேயோ மட்டுமே சரியாகாது உள்ளே நாம் எடுத்துக்கிற ஆகாரம் நம்மளோட டயட்டும் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா உடல் சூட்டை தணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய நீர் சத்து மிகுந்த காய்கறிகளும் பழங்களும் தான் வந்து நம்ம இதை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் உடல் சூடு குறைய குறைய தான் வந்து தலையில் உள்ள பொடுகு பிரச்சனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகும் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கம் இல்லாமல் பொடுகு தொல்லையை வந்து நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியாது இப்போ நான் டயட்டெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறேன் தலைக்கு மட்டும் வேறு என்ன பண்ணி இந்த பொடுகை வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு மூணு குறிப்புகள் தரேன் முதல் குறிப்பு கசகசா இருக்குது பார்த்திங்களா கசகசா அப்புறம் பால் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு பேஸ்ட்டு ஃபார்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க கசகசா அது கூட கொஞ்சம் பால் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட்டு ஃபார்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லெண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சுங்க அப்படி காய்ச்சின எண்ணெயை வடிகட்டி நீங்கள் தலை குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தலையில் ஹெட் மசாஜ் பண்ணி இரண்டாவது குறிப்பு வந்து கண்டங்கத்திரி இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச செடி தான் இதோட பழம் பார்த்துருப்பீங்க மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அது கூட செம்பருத்தி பூ இது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட்டு ஃபார்மில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வர்றது மூலியமாகவும் பொடுகு தொலையிலேருந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த கண்டங்கத்திரி அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால இந்த சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்க அவங்க கூட இதை தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வரலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ மூணாவதா மூணாவது குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி செடி இந்த செடி வந்து தலைமுடிக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரும் இந்த கரிசலாங்கண்ணியோட இலை மற்றும் வேர் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கோங்க அது கூட திரிஃபலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடுக்காய் தாண்டிரிக்காய் ஆமலக்காய் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஆமலக்காய்னா நெல்லிக்காய் இது மூணும் தி சேர்ந்தது தான் திரிஃபலா இது இந்த நாட்டு மருந்து கடையில் எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கரிசலாங்கண்ணியோட இலை வேர் அப்புறம் திரிஃபலா அது கூட நன்னார் நன்ன நன்னாரி இது மூணுத்தையும் வந்து நல்லெண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி அதை தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வர்றது மூலியமாகவும் பொடுகு தொலையிலேருந்து ஒரு சீக்கிரமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நாலாவதாக நசிய கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நசிய கர்மான்னா ஆயுர்வேதத்தில் மூக்கில் வந்து என்ன என்ன விடுறது ஸோ அது மூலியமாக தலையில் உள்ள நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகும் இந்த நசிய கர்மானா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி நண்பர்களே நான் சொன்ன இந்த குறிப்புகள்லேருந்து ஏதாவது ஒரு குறிப்பையாவது நீங்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றது மூலியமாக பொடுகு தொல்லையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் ஆனால் இதுக்கு முக்கியமாக ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கமும் ரொம்ப அவசியமாகுது நன்றி நண்பர்களே இது வரைக்கும் நீங்கள் வேதம் புதிது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபேஸ்புக் அப்புறம் ட்விட்டரில் கூட ஃபா